आप आ गए हैं मेरे YouTube चैनल पे बायो जर्नी विद प्रोफेसर सागर तो आज फिर से मैं आया हूँ एक नए लेक्चर के साथ ऑन द टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो सो so दैट जितने भी नए वीडियोज है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए तो आज हम लोग जो टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं ये टॉपिक का नाम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मेथड्स तो कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है ये मेथोडोलॉजी में वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे ओके तो विदाउट वेस्टिंग आर टाइम चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं द मेथोडोलॉजी ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी रिकॉम्बिनेशन इज न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ टू डीएनए तो ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में आई हैव डिस्कस अबाउट सम पार्ट ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ओके तो हम लोग अभी स्टेप वाइज जाएंगे पहला स्टेप देखो क्या है पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम द डोनर ऑर्गेनिज्म ओके तो जो जीन आपको आइसोलेट करना है पहला वो ऑर्गेनिज्म को फाइंड आउट करते हैं ओके okay? तो ये फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम दैट ऑर्गेनिज्म उसके सेल्स हम लोग आइसोलेट करेंगे अभी ये सेल्स के अंदर डीएनए है तो आपको सेल्स को ब्रेक करना पड़ेगा आपको सेल्स को लाइस करना पड़ेगा लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन ओके तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे टेस्ट ट्यूब है ओके okay? तो ये टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है मैं बहुत सारा केमिकल यूज करूंगा मतलब आई एम गोइंग टू यूज डिटर्जिन डिटर्जेंट और सम एंजाइम्स बराबर तो ये क्या करेंगे दे आर गोइंग टू लाइज द सेल सेल को ब्रेक करेंगे जैसे ही सेल ब्रेक हो जाएंगे उसके अंदर का जो क्रोमोसोम्स है या फिर डीएनए है वो बाहर आएगा एट द सेम टाइम हम लोग ये सेल्स को ट्रीट करेंगे प्रोटीएज एंड आर एन एज बिकॉज अपने को सिर्फ डीएनए चाहिए ओके तो यहाँ पे देखो आपको क्या मिलेगा दैट इज सेल डेब्रिज मिलेगा सेंट्रिफिश करना पड़ेगा सेल डेब्रिज में ऊपर ऊपर जो सुपरनेटेंट आएगा ऊपर जो लिक्विड आएगा उसके अंदर क्या है डीएनए तो डीएनए को आप क्या कर सकते हैं उसको आइसोलेट कर सकते हैं कैसे आइसोलेट करेंगे वी आर गोइंग टू यूज चिल्ड इथेनॉल मतलब ये टेस्ट ट्यूब के अंदर जो सुपरनेटेंट मुझे मिला है जिसके अंदर क्या है डीएनए है मैं क्या ऐड करूंगा मैं ऐड करूंगा चिल्ड इथेनॉल अभी ये इथेनॉल क्या करता है इथेनॉल है वो डीएनए को प्रेसिपिटेट करता है ओके तो यहाँ पे देखो डीएनए के स्ट्रैंड आ रहे हैं तो ये ग्लास रॉड से आई कैन टेक आउट दैट डीएनए स्ट्रैंड मतलब मैंने क्या किया डीएनए सेपरेट किया कि नहीं तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम दोनों ऑर्गेनिज्म ये पहला स्टेप है डीएनए एक्सट्रैक्शन तो पहला आपको डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा ओके okay, एक बार आपने उसको एक्सट्रैक्ट किया फिर बाद में मैं क्या करूंगा उसको प्यूरिफाई करूंगा उसको प्यूरिफाई करने के बाद मैं उसको कट करेगा किसके कट किससे कट करेगा विथ अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ओके तो ये पहला स्टेप है तो पहले स्टेप में दो स्टेप सब स्टेप है पहला है डीएनए एक्सट्रैक्शन और जो कुछ अपने को डोनर डीएनए मिलेगा दैट यू आर गोइंग टू कट विद अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और हमेशा याद रखो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपको देता है स्टिकी एंड कोहेजिव एंड चिपकने वाला एंड स्टिकी मतलब चिपकने वाला या फिर उसको बोलते हैं कोहेजिव एंड ओके और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज दैट इज समाइम्स यू गेट ब्लंट एंड एज वेल तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है नेक्स्ट स्टेप है सेकेंड स्टेप इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड फॉरेन जीन इन टू द क्लोनिंग वेक्टर तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्लोनिंग वेक्टर के बारे में डिस्कस किया है अगर वो आपको फिर से रिवाइज करना है तो ये आई बटन पे जाके क्लिक करो इवन मैं डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं ओके तो यहाँ पे देखो देख रहे हैं आपका ये जीन आइसोलेट किया है जिसको कट किया है किससे कट किया है रेस्ट्रिक्शन एंड जैम तो यहाँ पे देखो स्टिकी एंड जनरेट हो रहा है ये अपना क्या है वेक्टर है वेक्टर कैन बी प्लाज्मिड और बैक्टीरियो फैच डिपेंड बराबर कि नहीं तो यहाँ पे वेक्टर को भी क्या है प्लाज्मिड को भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया है ओके सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अगर मैंने यहाँ पे इको आर वन यूज किया तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए इको आर वन तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को कट करने के बाद आपको फिर से क्या मिलेगा स्टिकी एंड दो स्टिकी एंड को हम लोग क्या करेंगे लाइगेट करेंगे लाइगेट मतलब ज्वाइन करेंगे कैसे ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज तो लाइगेज होने के बाद आपको जो कुछ डीएनए मिलेगा वो डीएनए को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए या फिर उसको बोलते हैं काइमेरिक डीएनए सी एच आई एम ई आर आई सी काइमेरिक डीएनए या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी बोल सकते हैं ओके 
तो अभी ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपने को मिला बराबर नहीं अभी ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मुझे मिला है वो मुझे फिर से ट्रांसफर करना है किधर ट्रांसफर करना है मुझे ट्रांसफर करना है होस्ट ऑर्गेनिज्म तो आपका भी नेक्स्ट स्टेप आता है कौन सा स्टेप आएगा देखो द थर्ड स्टेप ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन टू द सुटेबल कॉम्पिटेंट होस्ट मतलब जो होस्ट ऑर्गेनिज्म में ये डीएनए क्या करेगा मल्टीप्लाई कर सकेगा उधर वो स्टेबल रहेगा उसको क्या बोलते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग क्या यूज करते हैं ईकोलाई या फिर बैक्टीरिया यूज करते हैं तो यहाँ पे देखो तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है तो जब भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए में ट्रांसफर करेगा बैक्टीरियल सेल में दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन अब ये इजीली जाएगा क्या नहीं जाएगा उसके लिए भी बहुत सारा टेक्निक है वो टेक्निक मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा कौन कौन सा टेक्निक है फॉर एग्जाम्पल देर इज अ टेक्निक कॉल्ड एज इलेक्ट्रोपोरेशन इलेक्ट्रोपोरेशन में देखो ये टेक्निक दिख रहा है आपको यहाँ पे क्या है ये सेल है बराबर ये सेल को आपको क्या देना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा तो ये सेल मेम्ब्रेन का परमिबिलिटी चेंज होगा और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए दिख रहा है आपको प्लस साइन में ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या हो रहा है अंदर एंट्री मार रहा है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंड्यूस वोल्टेज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन तो ये सेल मेम्ब्रेन में छोटा छोटा ओपनिंग क्रिएट हो जाएगा ये ओपनिंग से क्या हो जाएगा ये जीन अंदर जाएगा और बाद में क्या हो जाएगा द सेल मेम्ब्रेन विल हील तो हील होने के बाद क्या हो रहा है अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए अंदर चला गया कि नहीं तो ये एक टेक्निक है दूसरा टेक्निक है माइक्रो इंजेक्शन तो यहाँ पे देखो छोटा माइक्रो इंजेक्शन मतलब छोटा इंजेक्शन है बराबर कि नहीं तो ये इंजेक्शन के अंदर क्या है जीन ऑफ आर इंटरेस्ट और रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो एक तो आप क्या कर सकते हैं ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल सकते हैं या फिर जीन है ना वो आप डिरेक्टली क्रोमोजोम या फिर न्यूक्लियस के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं ऑब्वियसली ये प्रोसेस सब होगा माइक्रोस्कोप के अंदर तो ये सेकेंड सेकेंड मेथड है माइक्रो इंजेक्शन तो यहाँ पे देखो ये होल्डिंग पीपेड है जो सेल को होल्ड करके रखा है और ये माइक्रो इंजेक्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं जीन डिरेक्टली न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर सेल के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं ओके ये हुआ एक मेथोडोलॉजी और एक मेथोडोलॉजी है जीन गन तो यहाँ पे देखो ये जीन गन में क्या है ये जीन गन नाम से पता चलता है हाई वेलोसिटी पार्टिकल्स है ये हम लोग क्या करेंगे बम्बार्ड करेंगे किसके ऊपर फेंकेंगे टारगेट प्लांट सेल मतलब यहाँ पे देखो कैन यू सी देर इज अ डिस्क ओके और ये डिस्क पे क्या पास हो रहा है डीएनए कोटेड विद द गोल्ड पार्टिकल और टंगस्टन पार्टिकल ओके तो हाई वेलोसिटी हम लोग ये डीएनए कोटेड गोल्ड पार्टिकल क्या करेंगे बम्बार्ड करेंगे किसके ऊपर बम्बार्ड करेंगे प्लांट सेल के ऊपर तो सो दैट डेट जीएनए गेट इन तो ये सब प्रोसेस है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर सकते हैं ओके टीआई प्लाज्मिड तो हम लोग ने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था उसका डिस्क्रिप्शन मैंने आ, या फिर उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है ओके तो आप एक बार फिर से जाके रिवाइज करो चलो तो ये क्या हो जाएगा ये वेरियस मेथड से हम लोग जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपने को मिला है वो हम लोग क्या करेंगे ट्रांसफर करेंगे किधर ट्रांसफर करेंगे होस्ट ऑर्गेनिज्म ओके अभी ये गया होस्ट ऑर्गेनिज्म में ओके तो अपना नेक्स्ट स्टेप क्या है सिलेक्शन बराबर कि नहीं तो अगर ये जीन सक्सेसफुली गया है होस्ट ऑर्गेनिज्म में और वहां पे मल्टीप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है वो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे ओके मतलब अपने को जो सेल्स ट्रांसफॉर्म हुए हैं उसको नॉर्मल सेल से आइसोलेट करना है ओके दैट इज नेक्स्ट स्टेप सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल्स तो यहाँ पे देखो ये तो माइक्रो इंजेक्शन या फिर बहुत सारे प्रोसेस है हम लोगों ने क्या किया सेल को तो ट्रांसफॉर्म किया ओके आई होप यू कैन रिमेम्बर याद आ रहा है हम लोगों ने यूज किया था पीबीआर थ्री ट्वेंटी टू प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था तो ये पीबीआर थ्री ट्वेंटी टू है ओके okay? आपको दिख रहा है ये पीबीआर थ्री ट्वेंटी टू कैन यू रिमेम्बर उसके पास दो मार्कर जीन है ओके okay? एक मार्कर जीन का नाम क्या है एम्फीसिलिन रेजिस्टेंस बराबर की नहीं ये क्या है एम्फीसिलिन रेजिस्टेंस बराबर की नहीं और दूसरे मार्कर जीन का नाम क्या था टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ओके okay, तो दो जीन है उसके अंदर एक है एम्फीसिलिन एक है टेट्रासाइक्लिन अगर फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये प्लाज्मिड को ब्रेक किया है या फिर कट किया है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसका साइट किधर है एम्फीसिलिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर दैट मींस अगर मैंने यहाँ पे कोई जीन डाला माय जीन ऑफ माय इंटरेस्ट तो यहाँ पे देखो मैं कलर चेंज कर रहा हूँ तो जब भी ये जीन एम्फीसिलिन रेजिस्टेंट में जाएगा तो एम्फीसिलिन रेजिस्टेंट उसका लॉस्ट हो जाएगा 
तो ऑब्वियसली जब भी मैं ये सेल को अगार प्लेट के ऊपर ट्रांसफर करेगा ये क्या है कल्चर प्लेट है उसके अंदर क्या है मीडियम है कौन सा मीडियम है कल्चर मीडियम जहां पे सेल्स ग्रो होंगे तो जब भी मैं ये सेल्स कंटेनिंग दिस प्लाज्मिड यहाँ पे ट्रांसफर करेगा बराबर है विदाउट एंटीबायोटिक है तो ग्रो हो जाएंगे लेकिन अगर यहाँ पे एम्फीसिलिन रेजिस्टेंस एम्फीसिलिन है तो यहाँ पे ये ग्रो नहीं होंगे तो दैट्स वाई आप क्या कर सकते हैं सिलेक्ट कर सकते हैं हाँ तो यहाँ पे देखो ये सेल है अर्गेडिंग ये सेल के अंदर मैंने ये प्लाज्मेट डाला है बराबर ये प्लाज्मेट में क्या करेगा मतलब ये जो सेल है ये सेल को दो प्लेट में कल्चर करेगा कौन से दो प्लेट में एक कल्चर प्लेट के अंदर है एंटीबायोटिक दूसरे कल्चर के अंदर क्या है विदाउट एंटीबायोटिक तो ऑब्वियसली जहां पे एंटीबायोटिक है वहां पे ये ग्रो नहीं होगा बिकॉज उसका एम्फीसिलिन रेजिस्टेंट जीन क्या हो चुका है इन एक्टिवेट हो चुका है तो आपको समझेगा कि कौन सा सेल ट्रांसफॉर्म है या फिर कौन सा सेल ट्रांसफॉर्म नहीं है ओके तो आप सिलेक्ट करेंगे ट्रांसफॉर्म हो सेल कौन सा है या फिर ट्रांसफॉर्म हो सेल कौन सा नहीं है उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में आएंगे मल्टीप्लीकेशन तो यहाँ पे देखो जो कुछ सेल्स ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं दिख रहा है यहाँ पे कैन यू सी दिस ये क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे जैसे जैसे मल्टीप्लाई करेंगे उसके अंदर जो मैंने रिकॉम्बिनेट डीएनए डाला है वो रिकॉम्बिनेट डीएनए भी क्या होगा मल्टीप्लाई होगा ओके ये मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा ये नेक्स्ट स्टेप में जाएगा वो एक्सप्रेस करेगा जीन जीन एक्सप्रेस करेगा मतलब क्या करेगा जीन विल अंडर गो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन मतलब एमआरएनए फॉर्मेशन ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन सिंथेसिस तो यहाँ पे देखो प्रोटीन एक्सप्रेस बाय द जीन ऑफ इंटरेस्ट तो यहाँ पे देखो प्रोटीन हार्वेस्ट कर सकते हैं और कौन सा प्रोटीन है फॉर एग्जाम्पल अगर ये इंसुलिन है तो मैं डायबिटीज के लिए यूज करेगा अरे अगर ये प्रोटीन क्लॉट डिजोल्व कर रहा है तो मैं जो पेशेंट के अंदर क्लॉट है उनमें इंजेक्ट करेगा तो ऐसे बहुत सारे मतलब एप्लीकेशन है अगर ये ग्रोथ हार्मोन है तो जिनका ग्रोथ कम है तो वहां पे मैं क्या करेगा ये प्रोटीन इंजेक्ट करेगा ओके तो ऑल दीज स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी ओके तो क्या क्या स्टेप है देखो पहला क्या किया हम लोगों ने आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डोनर ऑर्गेनिज्म उसको कट किया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसके बाद में क्या किया जो डोनर ऑर्गेनिज्म है और जो वेक्टर डीएनए है उनको क्या किया डोनर डीएनए एंड वेक्टर डीएनए को मिक्स किया आपको क्या मिला रिकॉम्बिनेट डीएनए रिकॉम्बिनेट डीएनए जो मिला है वो हम लोगों ने क्या किया सुटेबल ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर किया ओके वंस एक एक बार वो सुटेबल ऑर्गेनिज्म के अंदर गया तो वो क्या करेगा अपने को वो सिलेक्ट करना है कौन सा सेल ट्रांसफॉर्म हुआ है ट्रांसफॉर्म मतलब आपको पता है जो सेल के अंदर रिकॉम्बिनेट डीएनए जाएगा वो सेल को बोलते हैं ट्रांसफॉर्म सेल तो वो ट्रांसफॉर्म सेल को हम लोग क्या करेंगे सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट करने के बाद उसको क्या करेंगे हेल्प करेंगे मल्टीप्लीकेशन के लिए मल्टीप्लीकेशन जब भी होगा उसके साथ उसका क्या होगा ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा वो जीन खुद को एक्सप्रेस करेगा और हम लोग क्या करेंगे वो बैक्टीरियल सेल्स को लाइस करके ब्रेक करके उसमें से जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है बराबर जो जो जीन ने एक्सप्रेस किया तो वो प्रोटीन को हम लोग क्या करेंगे हार्वेस्ट करेंगे तो ये हुआ अपना मेथडोलॉजी ऑफ रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी तो ये पॉइंट और ये डायग्राम है वो रिफर करके आप लोग ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं ओके तो आज के लिए इतना काफी है तो इन कमिंग लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी तो हम लोगों ने जितना भी मेथोडोलॉजी है तो हम लोगों ने डिस्कस किया है ओके तो ये था मेथोडोलॉजी ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ओके चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन बाय